live streaming using NDI for OBS. Guys, welcome ulit sa channel ko. Now this time, uh, discuss natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng NDI. Ang NDI, ang ibig sabihin nun ay network device interface na di dinevelop ng new tech. Now, this time, ang ibig sabihin nun ay nakakapag-transfer ka wirelessly ng data, video, mapa-audio, or kung ano man media files, basta pareho kayo sa network. Now, ang gusto natin i-discuss ay ang app nila kasi ang NDI ay napakalawak talaga. So, dun muna tayo sa app sa cellphone. But bago ang lahat, gusto ko magpasalamat sa PC Gilmore. Thank you so much for the 4TB internal hard drive na in-order ko sa kanila. Sobrang mura, sobrang abot kaya, uh, mabilis pa. So, kay PC Gilmore ka na. Now, uh, reminder ko muna sa inyo na ang paggamit ng NDI muna ay para sa Apple users. Kasi, ginagawan pa ng test yung Android. At saka yung susunod ay nakakonect kayo pareho sa internet, sa isang Wi-Fi network. So, let's start. Okay. Unang-una, i-download nyo yung OBS. Pangalawa, i-download nyo yung plug-in ng OBS na ang pangalan ay NDI plug-in. Then, install nyo pareho. Okay? Bago nyo buksan, make sure na nag-install kayo sa cellphone ng NDI camera. Magda-download tayo ngayon ng NDI sa App Store. Magda tayo sa App Store. At i-type lang natin sa search, NDI. Once na na-search natin, lalabas itong NDI HX camera. Yan yung kunin natin. Then, after nun, open OBS. Makikita nyo na meron ng NDI sa sources. So, create muna kayo ng scene. Then, sa sources, add ng NDI. Make sure naka-enable na ang NDI sa cellphone nyo. Nakabukas na. Okay, once na download na natin siya, i-open na natin siya, set up na natin sa laptop. Punta kayo sa properties, and then hanapin nyo yung cellphone nyo or tablet nyo na may NDI. Ngayon, meron akong tatlong device para i-connect sa NDI. Dalawang cellphone at isang tablet. Okay, so magtataka kayo kung minsan walang kulay yon. Dapat pareho kayong nakakonect sa network. Pag nakakulay blue siya, ibig sabihin pareho kayong nakakonect sa network at saka naka-enabled siya. Pwede pa rin natin pag-combine lahat ng tatlong devices na yon sa isang SIM. Alright? So, crop and adjust lang tayo. So, yun. Pwede na natin itry mag-switch ng CAM1, ng CAM2, at ng CAM3. So, ready to go live? Enjoy! Uh, hayaan ko na kayo. Mag-isip kung anong pang pwede nyo gawin di sa ganitong klase ng technology. I-share nyo naman yung experiences nyo using NDI. So, comment down below kung paano nyo ginawa. So, kung may mga suggestions kayo, welcome na welcome yan. Huwag lang violent reactions, alright? My name is Rolf and sana may natutunan kayo. Sa pakihit naman yung like dyan at subscribe and ring that bell button for more videos. Okay? Thank you and God bless.